Hi friends, we will talk about the TNPC exam. That is the Tamil Nadu State Exam. So, Tamil Nadu State Exam is the Combined Civil Service Exam. Combined Civil Service CCSE. CCSE. Combined Civil Service Exam. So, this is the group 1. Group 2, Group 2A, Group 4, VAO, Group 4, 7, 7B, 8. So, 1 to 8 வரிக்கும் Group Exams இருக்கு. So, இது எப்படி எங்க யூசாக வண்டும் பார்த்தீர்கள் நாம் தமுனாடு State குள்ள இருக்கிறேன் எல்லா Government Officeலே இருக்கிறாம் இந்த exam எடுத்துதான் வந்திருப்பாங்க. So, இப்போ இந்த தவுது ஒரு Subcollector, ஒரு ADSP from the ADSPல இருந்து ஒரு VAO, இல்லை ஒரு அரண்ணிலை துரை எந்த government officeல இருக்கிற officersும் basic இந்த exam செய்துத்தான் வருவாங்க so இது தமுனாது level of exam so இது எல்லார்க்கு ஒரு அல்லவுக்கு தெரிந்திருக்கும் TNPC ஓட group exams so இது ஏன் இப்பு பண்ணப் போரும் அப்படி பத்திங்கனா இது கப்பிரும் லைனா வந்து group exams வருது so அதுக்கு கண்டிபா இது studies general studies மட்டும் 150 mark வரும் and max aptitude aptitude பாத்திங்க நா 50 mark so total பாத்திங்க நா 200 mark questions 300 marks வரும் சரியா 200 questions 300 marks 1.25 for each question each question எவ்வளவு marks contain பண்ணது 1.25 for each question இதில வந்து special ஆ நீங்கள் தெரிந்துக்க வேண்டியது no negative marks and also இந்த 200 questions 3 horseல timeல முடிக்கிறோம் so உங்களுக்கு maximum level of time இருக்கு உங்களுக்கு negative mark இல்ல and ஒரு கவேசினுக்கு 1.25 marks இருக்கு இப்பு next பார்த்திக்கு நான் group 2 group 2 A so மத்த group 1 வந்து higher level so அதத்த வரும் மத்த எல்லாத்திலிமே language நும் நுறுக்கும் language general studies then aptitude so languageல் அப்படி பார்த்திக்கு நான் 100 marks இதுக்கு 75 marks so 25 இது सेम पैटर्न ना आधे 200 मार्क वशिन से 300 मार्क्स 1.25 और नो नेगेटिव मार्क्स रियास ये लल्ला में सिमिलर इंगे ना आगो अपनी ना इंगे लैंग्वेज जोरो इंगे लैंग्वेज बारा द सो लैंग्वेज 100 मार्क्स तो नंबर लार में ना पुनो ग्रुप एग्जाम्स ला अपनी ना लैंग्वेज का 100 मार्क्स का ना वेटेज � உங்களால் easyாக score பண்ணம் முடியது, உங்களால் language படிச்சிருக்கிறீர்கள் அல்ரடி aptitude 25, இதுவே 125 ஆயிற்சியில் maximum of 120 வேச்சுக்காங்கள் so GS, GS வந்து நீங்கள் current affairs நரியா vast portion so நீங்கள் அதில் கை வேச்சிட்டீர்கள் இது போர்து கச்டும் so இது முடுச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அங்க போனா ஒரு அலுக்கு உங்களுக்கு useful அருக்கு என்ன 125 Max அப்படி இன்றுது ஒன்று வருது Max அப்படினா இதில் கொடு என்னான் பார்த்திருங்கள் Aptitude and Mental Ability Test So Max அப்படி இன்றுது Max கேட்கும் மாட்டாங்க Mental Ability Test ஏன் எல்லா examலையுமே ஒரு சின்ன level of exam நந்து பெரிய exam இருக்கு ஏன் Max கேட்கிறாங்க அப்படின் பார்த்திருங்கள் ஒரு officer அப்படின் வரும் போது Basic Quality ஒரு problemத்தை ஒரு problemத்த நீங்கள் எப்படி சால்ப் பண்டுங்கள் அது எப்படி நீங்கள் handle பண்டுங்கள் அப்படின்றுது அவங்க தரிந்துகர்த்துக்காக இதை யூஸ் பண்டுராங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்திருக்கிறாம் psychological questionsல் உங்களுடு IQ check பண்டுதல் SR நோ வைச்சே IQ check பண்டுவாங்க right so SR நோ வைச்சு உங்கள் IQ check பண்ணுபோது ஒரு 25 marks கான ஒரு max Aptitude and Mental Ability Test Basic is one human thing That is the max in daily life We are using the max in daily life So max is not the same One problem solving One problem Normal How to solve it 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 Max That is the Mental Ability Test All exams So now I am going to This is the portion Maximum level of portion That is the group one portion This is the portion இதில் ஒரு சில topics, ஒரு 10 topics குள்ல, 
மற்றதெல்லாம் இருக்காது சரியா இது வந்து மேக்ஸிமம் இதெல்லாமே படிச்சிட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சிலபஸில் இருக்க டாபிக் வைஸாக போக போகிறோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிகிரி சேம் போர்ஷன் தானே ஏன் நான் குரூப் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கரெக்டு ஆனால் குரூப் ஒன் வந்து இதே டாப்பிக்கில் டிகிரி லெவலில் கேட்பாங்க இது ஸ்கூல் லெவலில் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ அது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இது ஸ்கூல் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி பார்த்தாலுமே மேக்ஸுக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே வெயிட்டேஜ் இருக்குது டாபிக்ஸ் இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்து இந்த டாப்பிக்கில் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் ஸ்கூல் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து சிலபஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிலபஸ் என்ன அப்டேட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்னென்ன டாபிக் கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு டேட்டா கன்வெர்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு டேட்டா கலெக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேபிள்ஸ் கிராஃப்ஸ் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் அப்புறம் பேராமெட்ரிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் இந்த பேராமெட்ரிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா இது வந்து ஒன்லி இன் குரூப் ஒன்ல அப்புறம் அனாலிட்டிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் லோவஸ்ட் காமன் மல்டிப்ளை ரேஷியா அண்ட் ப்ரொப்போஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா ஏரியா வால்யூம் டைம் அண்ட் ஒர்க் பிஹேவியரல் எபிலிட்டி பேசிக் டேர்ம்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஐசிடி டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் பசில் டைஸ் விஷுவல் ரீசனிங் ஆல்ஃபா நியூமரிக்கல் ரீசனிங் தென் நம்பர் சிரிஸ் லாஜிக்கல் நம்பர் ஆல்ஃபபெட்டிக் டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ நான் அண்டர்லைன் பண்ணல அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்லி இன் குரூப் ஒன் இதில் சில இதில் அந்த டாபிக்ஸ் வரும் ஆனால் இன் சேம் வே இதில் ஸ்கூல் லெவல் அது வந்து காலேஜ் லெவல் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இதை வந்து டாபிக் வைஸாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் இதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயும் அது வந்து ஸ்கூல் லெவல் எப்படி கேட்டிருப்பாங்க அதாவது குரூப் டூக்கு அப்புறம் கேட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும் குரூப் ஒனில் அந்த கொஷின் அந்த டாபிக் வந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதாவது கொஷின் லெவலில் வேரியேஷன் பண்ணி கற்றுக்க போகிறோம் ஒரு டாபிக் கீழே டிகிரி லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் ஸ்கூல் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் இதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறையா குரூப் எக்ஸாம் வரும் ப்ள பிளானர் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக குரூப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட்டை நல்லா கற்றுக்கோங்க ஸோ டாபிக் வைஸாக லேர்ன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள்